La bancada parlamentaria, autoridades del departamento, en una citación de la Asamblea, se realizará un encuentro en Ancuya para determinar acciones en favor de la ciudadanía afectada por la temporada de lluvias. La Asamblea de Nariño analiza de manera permanente las afectaciones que deja la actual temporada de lluvias. Viviendas, el agro, las vías necesitan una inversión millonaria que se busca desde el Estado. La dimensión pues, que se tiene en este momento yo creo que nadie la puede valorar porque son cosas que aún están en el proceso de identificarse y medirse cuantitativamente cuántos son los efectos negativos. Socialmente pues, se sabe que hay muchísimas familias que también están siendo pues, afectadas, que están en algunos sitios de concentración, pues, coliseos, escuelas, algunas casas que están prestándose, en fin. Pero el tema es bastante crítico y desde luego el, aquí hay que hacer como una acción conjunta en la Asamblea. La día de ayer aprobamos un llamado, un SOS, pues para que los parlamentarios también se articulen con el gobernador del departamento de Nariño y pues busquen como hacer una eh, cuantificación de cuánto hasta el momento, hasta el momento se ha afectado y qué tipo de recursos se pueden conseguir a nivel nacional. Eh, con, asociados con el departamental y los municipales para poder atender esa emergencia. Tocar las puertas del gobierno nacional es urgente, por eso se determinó un encuentro del municipio de Ancuya, en donde se expondrá el total de las afectaciones a la fecha con presencia de todas las autoridades y la bancada parlamentaria de Nariño. La cosa es que es de la, la, el problema es de tal magnitud que todos los recursos pues, que tenían de, de, son, son escasos, por ejemplo, la gestión de riesgo departamental, pues ya se acabó la plata, ahora le vamos a adicionar para que atenda eso. Y a nivel nacional, pues todo mundo recurre al Estado Central, ¿no? y uno entiende que, pues, que el Estado Central no tiene toda la plata del mundo, pues como no es como meter la mano y sacar, este, pues hombre, también tiene sus limitaciones y desde luego eh, a veces la gente exige, requiere, pero a veces no se conoce cómo está la parte financiera, porque cada eh, presupuesto tiene unos límites. Por ejemplo, dicen son 100 mil millones, millones de pesos para atenderla, pero parece ser que ya por los 100 mil millones de pesos, como están las dimensiones, ya pudo estar escaso y o toca esperar que vaya ingresando los recursos en la medida que pues, la gente vaya pagando sus impuestos. ¿no? Digamos, la plata no está por haberse la aprobado ahí toda disponible, tienen que ir ingresando y para poderla ir tomando esa disposición. Ninguna ejecución se puede hacer o compromiso, o contrato se puede hacer si te tengamos la disponibilidad presupuestal. Es un tema que hay, también hay que valorarlo, calificarlo y evaluarlo a fin de que se pueda decir que se puede hacer. En este estado de emergencia, la agua, la naturaleza es una cosa impredecible y las dimensiones de los daños nadie puede en este momento decir qué tipo de dimensión se ha logrado y qué vendrá pues en el mes, estamos en abril. Ha dicho la idea que, que el fenómeno de la niña va a terminar a finales de junio, principios de julio. El departamento de Nariño reporta a la fecha 48 municipios afectados, más de 3.300 familias damnificadas, más de 8 acueductos colapsados y varios colegios y puentes totalmente destruidos.